Hi, Keaton. It's good to have you here tonight. Thank you. Uh, Keaton, it was a very close game tonight. It was a heated up game and of course uh, your second loss this season. Let me translate. Es war um, ein sehr enges Spiel heute. Es war auch teilweise ein bisschen aufgeheizt und natürlich auch die zweite Niederlage in dieser Saison. Um, ich möchte mal von ihm wissen, was er glaubt, was die Gründe sind. What are the reasons for that? Um, I don't know. We just didn't do quite enough tonight. Uh, Bond's a very good team. We got to give credit to them, but we definitely have some stuff we can fix, and you know, we'll be ready to bounce back and play hard for you guys. Okay, also Keaton sagt, um, Bonn ist natürlich ein gutes Team, das muss man schon sagen, aber um, es gibt einfach ein paar Punkte, an denen sie arbeiten müssen, also sie hätten besser sein können heute. Daran werden sie arbeiten und dann werden sie nächste Woche oder vielleicht auch schon am Mittwoch im Eurocup zurückschlagen. Okay, um, wir kommen zu deinen Statistiken. Du hast 28 Minuten gespielt, 4 Punkte und 4 Rebounds. Your stats tonight, you played 28 minutes, uh, 4 points and 4 rebounds. How have you seen your performance tonight and how have you seen the performance of the team? I mean, honestly, you shouldn't have win this game. <laughs> ich habe ihn gefragt, wie er seine Performance und die Leistung des Teams gesehen hat und man muss ehrlich sein, das Spiel heute hätten sie gewinnen können. Um, you know, we, we still think we could be in every game. We didn't play our best, obviously, but um, you know, we still had a chance to win and several chances to win. We got to close, close games like that out and win at home. That's important for us this season. Okay, also er sagt, man kann natürlich einfach nicht jedes Spiel gewinnen. Es war eine sehr enge Kiste heute und letztendlich um, haben ihnen einfach die letztendlichen Mittel gefehlt, um das heute heimzubringen. Okay, um, on Wednesday you played in Chalet your first Eurocup game. What was the feeling like and do you see a difference between Eurocup games and the games in the German Bundesliga? Let me translate first, I'm sorry. <laughs> uh, wir kommen zum Spiel in Cholet, das ist ja ein bisschen erfreulicher, da haben sie gewonnen am Mittwoch, ihr erstes Eurocup Spiel. Und ich möchte jetzt von ihm wissen, das war ja auch sein erstes Eurocup Spiel, was das für ein Gefühl war dort zu spielen und ob es einen Unterschied gibt zwischen Eurocup Spielen und uh, Bundesliga Spielen wie heute. Okay, Keaton. Wednesday was a big game, you know, it was good to, to play as well as we did in our first international game and represent our team and our league and everything we did. Um, there's definitely a difference in style and I'm sure we'll see it in all the games. The German league has a distinct style and um, France was a little different. I'm sure Croatia will be different and Russia will be different. So we have to prepare for everything, but we really need to focus on our BBL games too. Okay, er sagt, also Mittwoch war natürlich ein ganz toller Tag. Sie hatten die Möglichkeit, sich endlich mal auch international zu repräsentieren und auch die deutsche Liga zu präsentieren. Um, es war ein tolles Spiel für ihn, sagt er. Um, jetzt wird aber jedes Spiel auch anders sein. Also es wird einen Unterschied in Frankreich geben zu St. Petersburg. Sie müssen sich auf jedes Spiel anders vorbereiten. Um, und es gibt auch einen Unterschied zwischen den Eurocup Games und den Bundesliga Spielen. Er sagt, um, der, der Stil ist einfach unterschiedlich, aber sie werden sich auf jedes Spiel gut vorbereiten und uh, haben aber natürlich immer noch den Fokus auch auf die Bundesliga, also das werden sie nicht vergessen. Okay, um, I got a personal question now. Uh, ich habe jetzt eine persönliche Frage und zwar, mir hat jemand erzählt, Keaton ist ja jetzt sein zweites Jahr hier und um, er hat eine Freundin, eine ganz besondere Freundin, um, das ist nämlich eine 80-jährige Frau und die wohnt um, bei ihm im Haus und die haben Freundschaft geschlossen und ich möchte mal wissen, uh, wie und wie das so aussieht mittlerweile. Okay, Keaton, um, it's your, it has been your second year here in Ulm and I heard you got a very special friend. <laughs> it's an 80-year-old lady and she lives in your house. Um, I mean, how have you come, become friends and what is she doing for you? Uh, it started, she put newspapers on my door in the mornings and um, I, I didn't know who it was at first and eventually I actually caught her doing it and um, you know, I said thank you, and after that, it would be, I'd see her once or twice a week. She, she brings me some cake once in a while. She brought me some honey the other day. Um, she's a very sweet lady, and she's, you know, she's done a good job taking care of me a little bit. Oh. Okay, also das ist wirklich sehr süß. Äh, kennengelernt haben sie sich dadurch, dass sie ähm, Zeitungen vor seine Wohnungstür gelegt hat. Und irgendwann, er wusste anfangs nicht, wer die Zeitungen da hinlegt. Und irgendwann hat er sie dann mal, ich sag mal, erwischt. Und ähm, von dem Zeitpunkt an haben sie sich eben unterhalten. Und seitdem backt sie ihm dann immer Kuchen und ähm, ich glaube, sie tut auch so Zeitungsausschnitte ausschneiden und ja, kümmert sich einfach ein bisschen um ihn und um die Jungs. Also er sagt, das ist eine sehr süße Frau. Okay, um, now we're coming to the fan questions. Jetzt seid ihr dran. Wer hat denn eine Frage? Ja, ich komme zu dir. Ähm, wie immer, ihr dürft die Fragen auf Deutsch oder auf Englisch stellen. Do you think the referees make a good job in the first half? Uh, gute Frage. Denkst du, um, die Schiedsrichter haben eine, einen guten Job gemacht in der ersten Halbzeit? Um, they, they did their job. You know, I can't answer the question completely, but you know, we have to play with them. Both teams have to play with them, so we have the same refs for both teams. We have to deal with it. 
Okay, Keaton ähm, ist sehr diplomatisch, hier very diplomatic. <lacht> er sagt, äh, sie haben einen guten Job gemacht, sie, sie machen halt einfach auch nur ihren Job. Ähm, er möchte jetzt nicht ganz auf die Frage eingehen, aber letztendlich müssen ja beide Teams mit den Schiedsrichtern klarkommen und ähm, ich glaube, er möchte da jetzt nicht irgendwie voll die Schuld zuschieben. Okay, ähm, gibt es weitere Fragen? Ah, okay. Ja. Äh, ob er weiß, warum Thorsten Leibenhardt bei noch vier Sekunden zu spielen keine Auszeit genommen hat? Okay, um, he's asking, uh, do you know why Thorsten Leibner didn't take a time out when there were four seconds left to play? Um, we actually told him if, if there was enough time for us to go get a good shot, that we wanted to play it out, and he's, he's a player's coach, and he lets us make that call, we're on the floor, so um, I think in, in his eyes we had enough time to push the ball down the court and get a good shot. It actually wasn't a horrible shot, I thought, I mean, Pear definitely had a chance to put it in. Mm. Okay, um, er sagt, sie haben davor zu Thorsten gesagt, wenn, wenn ihnen die Zeit reicht und der Platz reicht, um noch einen guten Wurf zu machen, dann, dann möchten sie spielen und dann möchten sie keine Zeit, äh, keine Timeout machen. Und das hat er dann eben respektiert, hat gesagt, okay, ich lasse die Jungs spielen und sie hatten ja auch eine Chance. Per hätte den Wurf machen können. Ja, hat er halt leider heute Abend nicht. Schade. Okay, ähm, gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht da oben? Euch vergesse ich immer so ein bisschen, weil ich euch nicht sehen kann. Ist da oben Fragen? Nein? Okay. Hier unten auch keine. Ja, ich weiß, wir sind alle ein bisschen deprimiert heute Abend. Ja, da haben wir nicht so viel Lust. Aber das ist okay. Trotzdem schön, dass ihr da wart. Ihr könnt übrigens diesen Fan-Talk, das muss ich jetzt endlich mal sagen, auf Facebook anschauen. Ähm, auf der Ratio Farm Ulm Facebook-Seite. Das habe ich das endlich mal gesagt. Da freuen sich die Chefs auch. Schön, dass ihr da wart. Thank you very much, Keaton, for being Thank here. Thank you for your support tonight. Ja, tolle Unterstützung trotzdem. Dankeschön dafür. Und kommt alle gut heim.